بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين الذي قيل في شأنه وما أرسلنا قائلا رحمة للعالمين أعني أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل الدينبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال أزرج الله في قرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ عمره قد جعل الله لكل شيء قدير صدق الله العلي العظيم عظمت محمد و آل محمد سب مل کے بواز بولان صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد الحمدللہ جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس رب کریم نے اتنی زندگی سے نوازہ ہے کہ آج پھر ہم اللہ عزوجل کی تمام دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرتے ہوئے آج اس شب جمعہ کو سب مولا اللہ عزوجل کے ذکر کے لیے سب جمع ہوئے ہیں الحمدللہ ہم سب محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں ہم سب کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہم سب کے دلوں میں مودت معرفت محمد و آل محمد ہے اور الحمدللہ ہم سب آل رسول علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ہمارا کام بنتا ہے کہ جتنا ہو سکے ہم اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو اس طرح سے بنائیں کہ آل محمد علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائیں چونکہ یہ زندگی کا جو سفر ہے یہ جو مختصر ہماری زندگی ہے ہمیں اس بات کا علم نہیں 
کہ کب اللہ از وجل یہ جو نعمت ہے ہمارے پاس یہ زندگی یہ جو ہمارے پاس اللہ از وجل کی طرف سے جو ہم سانس لیتے ہیں جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی توحید کے ماننے والے ہیں جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول کی رسالت کے ماننے والے ہیں جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی علیہ السلاۃ والسلام کی ولایت کے ماننے والے ہیں ہمیں علم نہیں کہ کب اللہ از وجل یہ نعمت ہم سے لے لے لہذا ہمارا کام یہ ہے اور حق یہ بنتا ہے کہ جس طرح سے محمد و آل محمد علیہ السلاۃ والسلام چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے بنے ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے بنائیں کہ ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے بن سکیں اور ہر شب جمعہ کو اللہ از وجل ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس رب کو راضی کر سکیں اس رب کے رسول کو راضی کر سکیں اس رب کے ولی امیر المؤمنین کو راضی کر سکیں کہ یقیناً ہم انسان غلطیاں کرتے ہیں اور جو ہم پر مصیبتیں آتی ہیں جو ہم پر پریشانیاں آتی ہیں ان کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں اللہ از وجل اتنے رحیم اور کریم ہے کہ اس گناہ کو معاف کروانے کے لیے ہماری ازمائش جب ہوتی ہے ہم جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو آل محمد کا فرمان ہے کہ اللہ از وجل کا مصیبت میں سب سے زیادہ شکر اس وجہ سے کریں کہ اس رب نے اس رحیم نے اس کریم نے اس غفار نے آپ کو چن لیا ہے کہ آپ کے گناہ معاف کیے جائیں لہذا جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم پر نگاہ کرم ہے اور اسی لیے امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں جب ہم اللہ از وجل کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا اس میں دل کیوں نہیں لگتا تو مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا جب میں عبادت کرتا ہوں جب میں ذکر الہی کرتا ہوں تو میرا اس میں دل نہیں لگتا تو مولا نے کیا ارشاد فرمایا ہمارے لیے یقیناً قول معصومین ہمارے لیے درس ہے اور اگر ہم یہ وقت لیں اور اس میں اگر ہم اپنی نفس کو درست کرنے کی کوشش کریں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً اس مشکل وقت میں بھی ہم اللہ سے کچھ لے سکتے ہیں تو مولا امیر المومنی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے انسان کا جسم بیماری کی موجودگی میں کھانے کی لذت حاصل نہیں کر سکتا توجہ سے سننا مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح سے جب انسان بیمار ہوتا ہے جب انسان پر بیماری کا زور ہوتا ہے بخار ہو یا کوئی تکلیف جسمانی ہو تو مولا فرماتے ہیں کہ جب بیماری کی موجودگی میں کھانے کی لذت انسان کو نہیں حاصل ہوتی جب انسان بیمار ہو جب اس کے سامنے کوئی کھانا رکھے تو وہ کہتا ہے کہ میرا دل ہی نہیں کرتا مجھے کسی چیز کا ٹیسٹ نہیں آتا مجھے کھانے میں وہ لذت نہیں آتی 
तो मौला फरमाते हैं कि जिस तरह से जिसम जब बीमार होता है तो बीमारी की मौजूदगी में खाने की लज्जत नहीं होती मौला फरमाते हैं इसी तरह जब इंसान मुसलसल गुनाह करता है जब इंसान को गुनाह की आदत हो जाती है मौला फरमाते हैं इसी तरह गुनाह की मौजूदगी में दिल को इबादत की लज्जत नहीं होती क्या दर्श है मौला का कि हम परेशान होते हैं कि हमें इबादत में हमें लज्जत नहीं आती दिल नहीं लगता तो ये हमारे गुनाह हैं जिस तरह से दुआ कमैल जब हम हर शब जुमा को हम जब दुआ कमैल की तिलावत करते हैं तो क्या मौला दर्श दे रहे हैं हजरत कमैल को कि बाज गुनाह ऐसे हैं जिनकी वजह से हम रहमत खुदा से दूर हो जाते हैं बाज गुनाह ऐसे हैं जिनकी वजह से हम अल्लाह अजवजल की रहमत से दूर हो जाते हैं तो हमें चाहिए कि अल्लाह ने हमें ये मौका अता किया है कि हम अपने नफ्स की इसलाह करें हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार बने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निगाह के हम उम्मीदवार बने अमीर अलमुकमीन अली इबन अबी चालबलाम की निगाह विलायत के अगर हम तलबगार हैं तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अपनी नफ्स की सलाह करें इसलिए मौला अमीर उलमीन अली इबन अबी चालबलाम शाद फरमाते हैं कि अकलमंद मोमन कौन है देखें आजकल जो दुनिया का एक निजाम है जिसके पास डिग्री है लोग कहते हैं कि वो सबसे अकलमंद है जिसके पास दुनिया की दौलत है लोग कहते हैं वो सबसे ज्यादा अमीर है मगर आओ मौला से पूछते हैं कि अकलमंद कौन है और दौलतमंद कौन है मौला इर्शाद फरमाते हैं कि अकलमंद इंसान वो है और उसकी दौलत क्या है मौला फरमाते हैं कि अकलमंद इंसान वो है जो इल्म को अपना वजीर बना इल्म हर एक काम में शर्त यह है कि इल्म हो नॉलेज हो इल्म हासिल करना हम पर वाजिब है देखें अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह अजवजल को नमाज से राजी करें और मुस्तहब नमाजों से राजी करें तो कम अज कम हमारे पास इल्म होना चाहिए कि जो मुस्तहब नमाजें हैं उनको किस तरह से अदा हम करें कौन से वक्त में अदा करें कबूलियत के वक्त कौन से हैं दुआ की कबूलियत के वक्त कौन से हैं अगर हम रिसर्च करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा तो मौला फरमाते हैं कि अकलमंद इंसान वो है जो इल्म को अपना वजीर बनाए और सबर उसके लश्कर का सरदार हो अल्लाह अकबर देखिए कितनी मुश्किल में है बाज मोमिन कहते हैं कि सबर खत्म हो चुका है अभी तो एक हफ्ता हुआ है इस मुसीबत में इस आजमाइश में एक हफ्ता हुआ है तो लोगों ने सबर को छोड़ दिया अल्लाह बार बार कुरान में क्या इर्शाद फरमाते हैं वस्ताइनो बेसबरी वसला कामयाबी हासिल करो दो चीजों से एक नमाज से और एक सबर से वस्ताइनो बेसबरी वसला तो दूसरी चीज मौला फरमाते हैं कि अकलमंद मोमन वो है जो सबर को अपने लश्कर का सरदार बनाए 
اور تیسری چیز مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ عمل اس کا عمل اس کا سرپرست ہوتا ہے دیکھیں علم کا کوئی فیدہ نہیں اور یہ آئمہ کا فرمان ہے کہ جس کے پاس علم ہے مگر اس علم پر وہ عمل نہیں کرتا تو اس علم کا کوئی فیدہ نہیں ہمارے پاس علم ہے کہ اللہ وحد لا شریف ہے ہمارے پاس علم ہے اس بات کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے ہمارے پاس علم ہے اس بات کا کہ علی اللہ کے آخری ولی ہے علی امام المتقین ہے علی خلیفت و بلا فصل ہے یہ تینوں علم ہمارے پاس ہے مگر اگر ہم پھر بھی اللہ کے خلاف کام کریں اللہ کو ناراض کرنے کی کوشش کریں اللہ کے حکم پر عمل نہ کریں تو اس علم کا کوئی فائدہ اگر ہم یقین اور ایمان اس بات پر رکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے تو پھر بھی ہم رسول کی سیرت کے خلاف باتیں کریں رسول کے کردار پر عمل نہ کریں تو اس علم کا کوئی فیدہ اگر ہم ایمان اور یقین اس بات پر رکھتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہے امام المتقین ہے ہمارے لیے اس دنیا میں عبادت رسول رہبر ہے حادی ہے پھر بھی ہم مولا کے فرمان کے خلاف جائیں تو اس علم کا کوئی فائدہ تو ہر کام میں اللہ نے سب سے پہلے علم کو شرط رکھا پھر صبر کرنا ہے اس علم پر اور پھر عملی طور پر اس علم کو ہم نے اس پر پریکٹس کر دیا اور پچھلے شب جمعہ کو بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ انسان چاہتے ہیں کہ یہ مصیبت دور ہو اور ہر عالم دین اس وقت درس یہ دے رہا ہے کہ کس طرح سے ہم اللہ کو راضی کریں کس طرح سے ہم استغفار کریں اور پہلے یہ ہے کہ ہم زبان سے کریں اور دوسرا یہ ہے کہ عملی طور پر ہم اس استغفار پر عمل کریں گناہ سے دور ہو جائیں ان آنکھوں کی حفاظت کریں اس زبان کی حفاظت کریں ان کانوں کی حفاظت کریں جب تک عمل نہیں اس وقت علم کا کوئی فائدہ نہیں اور اسی لیے ہم جب سیرت آئم علیہ السلاۃ والسلام کو دیکھتے ہیں جب ہم کردار آئم علیہ السلاۃ والسلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ عمل کریں عمل کریں عمل کریں اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اگر ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہیں اگر ہم اللہ سے امید یہ رکھتے ہیں کہ اللہ از وجل ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر ہم ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی تصویر پڑھتے ہیں اور اس بات پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ معاف کرے گا ہمیں تو مولا امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس وقت تک آپ کو نہیں مل سکتا جب تک آپ عمل نہ کریں توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ اگر آپ ہر شب جمعہ کو توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ میں گناہ نہیں کروں گا میں غیبت نہیں کروں گا میں چگلی نہیں کروں گا اور اس کے بعد پھر دوسرے دن وہی کام شروع کر دیں تو 
آپ کی توبہ کا کوئی فیدہ نہیں ہے پھر مولا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ لوگ سخت افسوس کریں گے قیامت کے دن مولا امام محمد باقر علیہ السلات والسلام رشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ لوگ سخت افسوس کریں گے جو عدل کی تعریف کرتے ہیں جو جانتے ہیں کہ عدل کا مطلب کیا ہے لیکن عملی طور پر اس کی مخالفت کرتے ہیں اللہ اکبر عدل اللہ عز و جل کو جب ہم مانتے ہیں تو اصول دین میں توحید کے بعد ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ عادل ہے ہم مانتے ہیں اور کسی سے بھی پوچھیں اگر کہ عدل کا مطلب کیا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں آئیم علیہ السلام کا جو درس ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرو علم حاصل کرو یہ جو آج دنیا میں ہر کوئی اپنے گھر کے اندر ہے باہر نہیں نکل سکتا مگر دیکھیں یہ جو وقت ہے ہمارے پاس آج سوشل میڈیا پر آپ فیس بک کے ذریعے سے علم حاصل کر سکتے ہیں عجر رسالت کا جو یہ پلیٹ فارم ہے ہمارے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے ایک نعمت ہے اور ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو استعمال کریں اپنی نفس کو بہتر کرنے کے لیے اپنے کردار کو بہتر کرنے کے لیے کیسے کہ اگر کوئی علم ہم سیکھیں یا کسی بھی عالم دین سے ہم کچھ نہیں تھی سنے اس پر عمل کریں بس یہ نہ ہو کہ ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دیں شرط ہے کہ علم کے ساتھ عمل ہونا چاہیے عمل اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو پھر یقیناً ہماری دعائیں بھی مستجاب ہوں گی اور مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بار بار اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ اے میرے ماننے والوں اے مجھ سے محبت کرنے والوں اپنی زندگی میں عمل لے کر آئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وقت کے امام ہم سے راضی ہو جائے عملی طور پر پروف ٹو یور سیلف اینڈ پروف ٹو یور لارڈ دیٹ یو آر فالوورز آف آل محمد عملی طور پر دکھائیں کہ ہم یقیناً آل محمد کے ماننے والے ہیں تو اس لیے مولا امام حسین علیہ السلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جہنم سے بچنے کی نہیں ہمیں علم ہے کہ اگر ہم گناہ کریں گے ہم جہنم میں جائیں گے ہمیں علم ہے اس بات کا کہ خدا کا عدل یہ ہے کہ جو انسان گناہ کرے گا اللہ اس کو اس گناہ کی سزا دے گا علم ہے ہمارے پاس تو مولا فرماتے ہیں کہ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جہنم سے بچنے کی نہیں حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے موت سے نہیں سوچیں اس بات کو کہ انسان جہنم سے بچ سکتا ہے موت وہ حقیقت ہے کہ ایک دن یقیناً ہمیں لے جائے گی 
کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ایک دن یقینا اس نے جانا ہے مولا فرماتے ہیں کہ موت سے بچنے کی انسان کوشش کرتا ہے وٹامن کھاتا ہے اتنے اپنے اس جسم کا خیال رکھتا ہے کہ موت جلدی نہ آ جائے تو اپنے روح کا خیال کیوں نہیں رکھتا یہ شب جمعہ ہمارے لیے اللہ ازوجل کی طرف سے ایک انمول رات ہے جس میں ہم قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں جس میں ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں وہ اللہ ازوجل فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ آج شب جمعہ ہے کیا دنیا میں کوئی میرا چاہنے والا میرا ماننے والا میرے رسول کے ماننے والا میرے ولی کے ماننے والا کیا کوئی اس وقت کوئی دعا طلب کر رہا ہے جاؤ اس کی دعا کو سنو ہم بار بار پوچھتے ہیں علماء سے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی تو جواب آئمہ سے ملتا ہے آئمہ فرماتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں ہمارے جو اللہ ازوجل کو ہم سے دور کر دیتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں اللہ ازوجل کو راضی کریں اور امید رکھیں اس بات پر کہ وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے ہمارا کام بنتا ہے کہ یہ جو ہمیں وقت ملا ہے اس میں ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں اور اپنے نفس کی اصلاح انسان چار طریقوں سے کر سکتا ہے چار طریقوں کو اپنا لیں اپنے نفس کی اصلاح کریں پھر دیکھنا کہ دعائیں بھی قبول ہوں گی مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی بس چار طریقوں سے اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں محمد و آل محمد کا محب بنا اپنی نفس کی اصلاح کرے سب سے پہلے طریقہ کون سا ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ عہد کر لے کہ گناہ نہیں کرو پرومس ٹو یور سیلف ایوری سنگل مارننگ وین یو ویک اپ Make a promise to yourself that you will not commit sin. Ahead kare ke aaj ay mere Allah main koi guna nahi karunga. Main bas aaj ka din aapki rida mein guzarunga. So the first step towards making yourself a better person the first step towards correcting your nafs improving your kirdar improving your akhlaq the first step towards that is that every single morning when you wake up you make a promise to yourself that you will not commit any sin today اپنے نفس کے ساتھ عہد کرنا آج کے دن آپ گناہ نہیں کریں گے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز اپنے آپ سے سوال کرو 
کہ کیا آج مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے کیا آج میں نے ایسا کوئی کام کیا ہے جس سے اللہ از وجل مجھ سے ناراض ہوا ہے کیا میں نے کوئی ایسا عمل یا ایسا فعل کو کیا ہے جس سے رسول مجھ سے ناراض ہوئے ہیں یا وقت کے امام مجھ سے ناراض ہوئے ہیں so the first way is to make a promise to yourself that that day you will not commit any sin the second is that every single moment that passes in that day you are constantly asking yourself a question that have i done anything that has upset allah have I done anything that has upset Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Have I done anything that has upset Imam Sahib al-Asr wa zaman Constantly question yourself. Sawaal karte rahe apne aap se. Ke din bar apni nigrani mein apne aap ko guzare. ہر وقت اپنے نفس کی نگرانی کرتے رہے کہ کیا آج مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا تیسرا طریقہ کون سا ہے کہ اپنا حساب کرتے رہے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا ہمارا ماننے والا وہ ہے جو کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ مہینے میں نہیں مولا فرماتے ہیں کہ پہلے ہر روز پھر ہفتے میں ایک مرتبہ پھر مہینے میں ایک مرتبہ اگر مہینے میں بھی ایک مرتبہ نہیں کر سکتا تو سال میں ایک مرتبہ اگر وہ بھی نہیں تو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ رات کو تنہا بیٹھ کر اپنا حساب کرے کیا مطلب اس کا کہ سوچے کیا کیا میں نے آج کے دن یا اس ہفتے یا اس مہینے یا اس سال میں کیا کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کیا میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ اس کا رسول مجھ سے ناراض ہو گیا ہے حساب اپنا کرے اور اگر اس کو کوئی گناہ یاد آ جائے تو استغفار کا جو پہلا طریقہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو تو جو اس نے گناہ کیا ہے اس کا حل کرے اس کو حل کرے کیسے کہ اگر میں نے آج کسی کا حق کھایا ہے تو میں کل اس کو اس کا حق واپس کر دوں اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اللہ کی بارگاہ میں میں بعد میں معافی مانگوں پہلے جا کر اس سے معافی مانگوں جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا مگر جو انسانوں کے حقوق ہیں وہ روز میشہ بھی آواز آئے گی جا کر اس سے معافی مانگوں جس کا حق کھایا ہے جس کے ساتھ زیادتی کی تو یہ دنیا میں ہمیں وقت ملا ہے اور خاص طور پر جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں اب ہر کسی کے پاس وقتی وقت ہے تو ہم اپنا حساب کریں اور چوتھا طریقہ کہ نفس جو ہماری نفس ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے ہم فوراں اپنے آپ کو سزا دیں اس کی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو گناہ کریں تو اپنے آپ کو پیٹتے رہے ایک طریقہ ہے that if a person wants to move close to Allah then when he questions himself and he realizes that he has done something wrong, 
the first step towards going back towards the path of Allah is that he needs to ask Allah for his mercy and if he has done something to another human then he needs to ask him for his mercy and if he has done that then try to take something away from your life that you enjoy. When you commit a sin, jab insaan guna karta hai, to apne aap ko wo dunia mein jo taklif bardash kar lega, wo dunia mein uske liye behtar hogi. Chunke roze meshar aur qiyamat mein wo taklif bardash nahi kar sakta. Agar insaan se koi ghalti ho jaye, कोई मिस्टेक हो जाए तो रोजा रखे अल्लाह की बारगाह में अस्तगफार की तस्बीह करे आमली तौर पर उस पर अमल करे और इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आले वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शाबान का महीना है وہ اللہ عزوجل کی طرف سے میرے چاہنے والوں کے لیے ایک انمول مہینہ ہے جس میں رسول فرماتے ہیں کہ جب انسان اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ عزوجل اس کے گناہ بھی معاف کرتے ہیں اس سے پرشانیاں بھی دور کرتے ہیں اور مسئیبتیں بھی دور کرتے ہیں گویا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رحمت ملے اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول ہم سے راضی ہو جائیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ وقت کے امام ہم سے راضی ہو جائیں تو اس مہینے میں روزہ رکھیں اور روزہ رکھنے سے ہمارا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہوگا ہماری جو نفس ہے وہ مضبوط ہوگی کیونکہ ہم چاہتے ہی یہی ہیں کہ اس دنیا میں ہم اس رب کو راضی کر لیں اسی لیے میں نے آخر میں آپ کے سامنے جو میں نے شروع میں جو قرآن کی جو سورت جو ورس تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں وَيَرْضُقُهُ مِنْ حَيْثُ کہ اور اسے ہم رزق دیتے ہیں اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں دیکھیں نا دنیا میں لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حالات خراب ہیں کیا کریں یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے یقین رکھیں اس حراب پر اللہ فرماتے ہیں اور اسے ہم ایسی جگہوں سے رزق اتا کریں گے کہ وہ کبھی سوچے گا بھی نہیں کہ مجھے یہاں سے رزق ملے گا اس کا گمان بھی نہیں ہوگا ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق اتا کریں گے اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے پھر وہ اللہ ہی کافی ہے بے شک اللہ اپنے کام پورے کرتا ہے مکمل کرتا ہے اور اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک خاص مقدار رکھا ہے دیکھیں آج دنیا میں ہر کوئی پریشان ہے کہ کیا بنے گا دنیا بند ہو رہی ہے رب پر یقین رکھیں رب پر ایمان رکھیں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ and Allah will provide for him sustenance a rift from a place he had never expected and whoever relies on Allah whoever has firm belief in Allah then Allah is sufficient for him indeed Allah will complete his command indeed Allah has set a proper measure for all things in this ayat of the Qur'an, 
in Surah Salat, verse number 3, Allah Azzawajal is reminding us that whenever you face difficulties, whenever you are faced with a problem, have yaqeen that Allah is there to help you. Allah aapke madad karne ke liye aapke saath hai. Aur phir hum kyun gabrahein ke Allah azwajal ne hume aise imam acha kiye hain. Allah azwajal ne hume aisa rasool acha kiya hai jo rahmatulil alameen hai. جو فقط ہم مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عالمین کے لیے وہ رحمت بن کے آئے ہیں اور جن کا رسول رحمت للعالمین ہو جن کے امام ہمیشہ ان کے ساتھ ہوں الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا امام ابھی تک زندہ ہے حاضر ہے ہماری دعائیں سن رہا ہے ہمیں کس بات کی ٹینشن ہونی چاہیے ہمیں کس بات کی پریشانی ہونی چاہیے کہ ہمارا امام ہے اور اسی لیے ہر شب جمعہ کو جب ہم دعا توسل کی تلاوت کرتے ہیں ہم اس عہد کو مضبوط کرتے ہیں اپنے یقین کو بلند کرتے ہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں ہم رسول کے ماننے والے ہیں ہم آئمہ اور معصومین کے ماننے والے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا کیے ہیں کہ جن کے توصل سے جن کے نام سے جن کی برکات سے اگر ہم دعا مانگے تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے اگر ہم گناہوں کی معافی مانگے تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اگر ہمارے دل میں کوئی حاجت ہے تو ان کے نام کے صدقے میں ہماری حاجت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے ہم ان اماموں کے ماننے والے ہیں جو اس رسول کے لیے اس اللہ کے لیے ہمارے لیے اس دنیا میں ہمارے لیے حادی ہیں ہمارے لیے رہبر ہے اور ہمارے لیے ایک سنسلہ ہے ایک رابطہ ہے جو اس رب کے ساتھ ہمیں ملا دیتے ہیں اس رب کے ساتھ ہمیں ملا دیتے ہیں آئیں سب مل کر دعا توصل کی تلاوت کریں چونکہ وقت ابھی یہاں مغرب کا وقت نزدیک ہے دعا کریں کہ اللہ ازوجل محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کے سگیرہ کبیرہ بنا معاف فرمائے ہم سب کے مرہومین کے درجات بلند فرمائے خاص طور پر جو اس وقت عجر رسالت پر لائیو دیکھ رہے ہیں خدا عز و جل سب مومنین کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے خاص طور پر میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ خدا عجر رسالت کی تمام تین کو سلامت رکھیں جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا ہے کہ ہم دنیا بھر میں مومنین کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں اور جو ہمارے براڈکاسٹر ہیں سید عباس قازمی خدا ازوجل سید کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں خدا ازوجل محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم کو حقیقی معنیوں میں وقت کے امام کی معرفت اچھا فرما سب مل کے سلوات بیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسالکا و توجہ علیکا بنبیکا نبی الرحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا اب القاسم یا رسول اللہ یا 
يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتمسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله سب مل کے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سب مل کے کہیں یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ سب مل کے وقت کے امام کو یاد کرتے ہوئے سب مل کے اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے سب مل کے اپنے مرہومین کی درجات کی بلندی کے لیے سب مل کے کہیں یا وجیان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیان عند اللہ اشفع لنا امیر المؤمنین یا علی ابن عبی جانب یا حجت اللہ علی حلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا و سجبانا و توسلنا بکائل اللہ و قدمنا کا بین یدی آجاجنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا فاطمہ الزہراء یا بنت محمد یا قرت عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا و سشفانا و توسلنا بکی الاللہ و قدمنا کی بین یدی آجاتنا یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایوہ المشتبہ یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی حلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا و سشفانا و توسلنا بکائل اللہ و قدمنا کا بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علیین ایوہ الشہید و یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی حلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا و سشفعنا و توسلنا بکائل اللہ و قدمنا کا بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا 
میرے اللہ تجھے واسطہ اسماعی شابان کے مہینے کا میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا میرے اللہ تجھے واسطہ ہے عظمت امام حسین علیہ السلام کا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ یہ جو دنیا میں مصیبت اور پریشانی ہے بے حق الحسین میرے اللہ اس پریشانی کو جلدی ختم فرما میرے اللہ ہم سب کو زیارت مظلوم کربلا کرنے کی توفیق عطا فرما جو جو مومنین مجھے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں عجر رسالت پر میرے اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما خصوصا میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا میرے اللہ تجھے واسطہ ہے حسین کے علی اکبر کا میرے اللہ تجھے واسطہ ہے حسین کے علی اصغر کا میرے اللہ تجھے واسطہ ہے امام حسن علیہ السلام کے حضرت قاسم کا میرے اللہ محمد و آل محمد کے سکے میں جن کے گھر اولاد نہیں ہیں میرے اللہ ان کے گھر میں اولاد نرینہ اچا فرما خصوصا میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا علامہ شیخ قیسر علی نجفی صاحب کے گھر میں اولاد نرینہ اچا فرما زاکر علی بیت زاکر اظہار علی کے گھر میں اولاد نرینہ اچا فرما خصوصا میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا میرا بھائی سید شہزاد بخاری میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں میرے اللہ اس کے گھر میں بیٹا اتا فرما میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرما سب مل کے اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے کہیں یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حجت اللہ یا لا حلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و سشفانا و توسلنا بکیل اللہ وقدمنا کبین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ میرے اللہ امام سجاد علیہ السلام کی عظمت میں تمام مریضوں کو شفاء کلی اچا فرما خصوصا میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا میرے اللہ میری والدہ مریض ہیں تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کی عظمت کا ان کو شفاء کلی اچا فرما مزید جو مومن بیمار ہے میرے اللہ جس نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان سب کو شفاء کلی اچا فرما سب مل کے کہیں یا وجیہان عند اللہ اشفاء لنا عند اللہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علیین ایوہ الباکر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ یا لا حلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و سجفانا و توسلنا بکیل اللہ و قدمنا کا بین یدی آجاتنا یا وجیہان عند اللہ 
ishfalana inda allah sab milke ya wajihan inda allah ishfalana inda allah ya aba muhammad ya hasan ibn ali ايها الذقي الاصغري يا ابن رسول الله يا وجد الله على خلقه يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله سب ملك يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا بسي الحسن ونه الفن حجتا ايها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله يا لوح القيا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سب ملك يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أمتي وعدة اليوم فخري وحاجاتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوني إلى الله واستنقذوني من ذنوبي إلى الله فإنكم وسينتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالمهم من الأبلين والآخرين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا یہ ہماری آج اس شب جمعہ کی قریب سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا میرے اللہ اس دعای توصل کے وسیلے سے میرے اللہ جس جس مومن نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے خصوصا نجل رسالت پر جو لائے دیکھ رہے ہیں میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں سب کی توفیقات میں اضافہ فرما خصوصاً میرے اللہ ہمارے ساتھ چودری فیاض حسین مون نور علینہ زہراء سید عباس قازمی ملائکہ مسررت رزوی اور ماہی سعداد محمد سید شمیم رضا قازمی اور مزید مہدی قازمی اور جو جو اس وقت مجھے دعا کے لیے کہہ رہا ہے میرے اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما خصوصاً میرے اللہ تیری بارگاہ میں انتجا ہے تمام مرہومین مومنین و مومنات جو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گیا ہے خصوصاً میرے اللہ حال میں ہی سید احرار شاہ صاحب اور میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا سید اسکر قازمی اور مزید میرے اللہ جو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں سب کی بکشش عطا فرماتے ہوئے میرے اللہ ان کے درجات بلند فرما خصوصاً میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا انجمن غلامان اولاد زہرہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو کوئی تعاون کر رہا ہے میرے اللہ ان کے تمام مرہومین مومنین کی میرے اللہ 
تجھے واسطہ ہے ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ ہم کو وقت کے امام کی معرفت اتا فرما امام زمانہ جل اللہ فرج شریف کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفائے کھلی اتا فرما میرے اللہ محمد والے محمد کے صدقے میں ہم کو حقیقی معنوں میں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی تفیق اتا فرما میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے عظمت کے صدقے میں میرے اللہ ہم کو دین پر عمل کرنے کی تفیق اتا فرما میرے اللہ محمد وعال محمد کے صدقے میں ہماری اس حاضری کو اپنی بارکہ میں قبول فرما سب مل کے آخر میں اپنے مرہمین مومنین و مومنات کو اپنی دعا میں یاد رکھتے ہوئے خصوصاً شہدہ اسلام شہدہ ملت جعفریہ اور خصوصاً وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں ہیں اس صدا کے ساتھ امام زمانہ عجل اللہ و فرج الشریف کو یاد کرتے ہوئے اس صدا کے ساتھ ان کو یاد کریں کہ امام زمانہ کی عظمت کے صدقے میں خدا ان کے یقیناً درجات بلند فرمائے گا سب مل کے جہاں کہیں اس وقت میری آواز کو سن رہے ہیں پاکستان میں ہیں یا یوکے میں ہیں یا جہاں کہیں ہیں قبلہ رکھ ہو کر اپنے وقت کے امام کو یاد کر کے اپنے ہاتھوں کو بلان کر کے سب مل کے کہیں الاجال الاجال یا مولا یا صاحب الزمان الاجال الاجال یا مولا یا صاحب الزمان الاجال الاجال یا مولا یا صاحب الزمان سب مل کے الاجال الاجال یا مولا یا صاحب الزمان 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد آخر میں سب اپنے مرہومین مومنین و مومنات کو اپنی دعا میں یاد رکھتے ہوئے خصوصاً شہدہ اسلام شہدہ ملت جعفریہ اور خصوصاً وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں ہے اور خاص طور پر جو اس ادارے انجمن و غلامان اولاد زہرہ سلام اللہ علیہہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان سب کے مرہومین مومنین و مومنات کے لیے سب مل کے رحم اللہ و سورة الفاتحہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد